ഈ മേല വേഷം കെട്ട് പോയിട്ട് എന്റെ പെങ്ങളെ പറഞ്ഞാനും നടന്ന മൂന്നത്തെ ഞാൻ ടാർലറ്റ് ഇറങ്ങി നാട്ടുകാരെ പേടിപ്പിച്ച് നടന്ന റാവുത്തർ ബാബുവിനെ സേതു മൈൻഡ് പോലും ചെയ്തിട്ടില്ല പക്ഷെ സേതുവിന്റെ പെങ്ങടെ കൈ കയറി പിടിച്ചപ്പോ സേതുവിന് ഡാർക്ക് അടിച്ചു ഭ്രാന്ത് കയറിയ പിന്നെ സേതു എന്തൊക്കെയാ ചെയ്യാന്ന് അയാൾക്ക് തന്നെ അറിയത്തില്ല ബൈക്കിന്റെ പിന്നിലിരിക്കുന്ന മച്ചാനാണ് രഘു സേതുവിന്റെ പാർട്ട്ണർ കളിക്കൂട്ടുകാരൻ എന്നൊക്കെ പറയാം കൂടെ തന്നെ കാണും അതിപ്പോ എന്തിനാണെങ്കിലും അനീതിയേക്കാൾ പതിനഞ്ച് വയസ്സ് മൂപ്പുണ്ട് സേതു അതുകൊണ്ട് തന്നെ ചേട്ടനെയും അനീതിയെയും കണ്ടാൽ അച്ഛനും മോളുമാണെന്ന് പറഞ്ഞാലും സേതുവിന് അത് വിഷയമല്ല കാരണം സേതു അവൾക്ക് അതും കൂടെയാണ് അത്രയ്ക്ക് ജീവനാണ് സേതുവിന് അവൻ്റെ അനീതിയെ അവളുടെ പിന്നാലെ ആരെങ്കിലും നടന്നെന്നോ ശല്യം ചെയ്തെന്നോ വേദനിപ്പിച്ചെന്നോ സേതു അറിഞ്ഞ അല്ല അങ്ങനെ ഇന്നീ നാട്ടിൽ ആരുമില്ല ഇനി ഉണ്ടാകാനും പോകുന്നു ഇനി ഉണ്ടായാൽ അവൻ്റെ കാര്യം എന്തോ നേരായടാ ഈ വരാൻ പോണ മുതലിന്റെ പേരെന്താ മറ്റേ കഴിഞ്ഞോണ വന്ന പോലത്തെ വള്ളി കേസാവോ എന്നിട്ട് എന്റെ പേര് ബിനുവാ ഇവനങ്ങനെ അല്ലടാ എന്റെ വീടിന്റെ അടുത്ത് തന്നെ ഉള്ളതാ ൂരത്തിന് കാര്യം പറയണ്ട ഒരു ജാതി മഴ വെടിക്കെട്ട് കാണാൻ പോകും മഴ പെയ്യും തിരിച്ചു വരും വെടിക്കെട്ട് കാണാൻ പോകും മഴ പെയ്യും തിരിച്ചു വരും വന്നാ പോണ റിപ്പീറ്റ് ഇത് തന്നെ പരിപാടി ഫോട്ടോ ബയോ മെഡിക്കൽസ് ഓ വലിയ മുന്നിലാണോ അപ്പൊ ഇന്ന് നിന്റെ വക പൊറോട്ടും ബീഫ് നീയും കൊള്ളാം അവനും കൊള്ളാം നാളെ തുടങ്ങണേ ഇപ്പൊ അപ്പന്റെ ആറാട്ട് നീ പൊളിക്കടാ അത്രയുള്ളൂ അത് മഞ്ഞ വഴി കുന്നും കൊടുത്തന്ന് പഠിച്ചു കുന്നും കുളങ്ങി കുന്നും കുളം അല്ലടാ നിന്റെ പൊക്കത്തിന്റെ രസം എന്താ പൊറോട്ടും ബീഫാണ് ഐ മേ കോംബ്ല ബോയ് ചേട്ടാ ചൂടാണല്ലോ ഇത് എ സി ഷോറൂം അല്ല പോണേ ഫാർമസിയാ എന്റെ ഇഷ്ട പുറത്ത് നല്ല ചൂടാണല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞാ അത് താൻ എന്നോട് പറഞ്ഞ എന്താ സുഹൃത്തെ താൻ വന്ന കാര്യം പറ ചേട്ടോയ് ചേട്ടാ ഓ എന്റെ പേര് പത്മനാഭൻ അതാണോ വേണ്ടേ ഒരു ജാതി കടിയാണല്ലോ ഞാൻ പറയണോന്നാണ്ട് മൊത്തത്തിൽ കേക്കാമോ കേക്കാം മൊത്തം കേക്കാം എന്റെ ചെവിക്ക് ഒരു കുഴപ്പമില്ല ഞാൻ പ്രോട്ടോബി മെഡിക്കൽസിന്റെ മാർക്കറ്റിംഗ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് ആണ് ആഹാ എങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ പ്രോഡക്റ്റിന്റെ മൂവ്മെന്റ് ഒക്കെ പോരാ എന്തുട്ടി പോരാ ഒരു പുഷ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ആ പോരൊക്കെ നമുക്ക് നേത്തിക്കൂടെ ഇതെന്റെ മാമന്റെ ഫാർമസി അല്ല പുഷ് ചെയ്യാൻ ആദ്യം പേഷ്യന്റ് ഡോക്ടറെ മീറ്റ് ചെയ്യണം ഡോക്ടർ പേഷ്യന്റ് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കണം പേഷ്യന്റ് ഇട വരണം മരുന്ന് ഞാൻ കൊടുക്കണം എന്റെ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് വെച്ചിട്ട് അങ്ങനെ ഒരു മരുന്ന് പോയിട്ടില്ല 
jad me na lag ഹലോ ആ പ്രൊഡക്റ്റ് ഉണ്ട് ഇല്ല ഇൻട്രോ ആയിട്ടല്ലേ ഉള്ളൂ ഇനി പ്രൊഡക്റ്റിനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കണം അതിന് സൈഡ് എഫക്റ്റ് ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കണം എത്ര നിലവെക്കും എന്ന് നോക്കണം ഇതൊക്കെ ഓക്കെ ആണെങ്കിൽ ഇൻട്രോ എല്ലാം പോയിട്ടും അടിച്ച് കിടുങ്ങാമണിയുടെ പൊട്ടിക്കുന്ന പെമ്പിള്ളാരിന്റെ സീസൺ ആണ് ശ്രദ്ധിച്ചോ തീപ്പൊരി മുട്ടയെ കറക്കി വിട ഇടിവെട്ടും അമിട്ടിന് തിരികോ തിരുവന്തി തിരുവന്തി പിന്നെ അല്ല സുമേൻ ഒരാൾക്കൊരാളോട് ഇഷ്ടം തോന്നാൻ അധികം സമയം വേണ്ട കൂട്ടാ പഴയ പോലെ സപ്പോർട്ട് ഒന്നും നിന്നോടുള്ള സ്നേഹം കൊണ്ട് ഞാൻ പറയാം ആദ്യം സെറ്റ് ആവട്ടെ എന്നിട്ട് പോരെ ഇനി എന്തോട്ട് സെറ്റ് ആവണ്ടോ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ എം ബി എ മാർക്കറ്റിംഗ് കഴിഞ്ഞ് ഒരു നല്ലൊരു ജോലിയുണ്ട് ഇനിയിപ്പൊ എനിക്ക് എന്തോട്ടാ വേണ്ടത് ഒരു പെൺകൊച്ചിന് അതും സെറ്റ് ആയില്ലേ കാര്യങ്ങളൊന്നും പഴയ പോലെ അല്ലേ സുമേ തീർച്ചയും കൂടുതലും അമ്മട്ടോട്ട് നോക്കാം പരിപാടി ഇളകണം ഇടണം ഈ ഫാസ്റ്റ് ആൻഡ് ഫ്യൂരിയസ് ഇതാ അതുപോലെ പിന്നെ കുറച്ച് കടമുണ്ട് അത് പിന്നെ ഈ നാട്ടിൽ ഈ പ്രായത്തിലുള്ള എല്ലാവർക്കും കടമുണ്ട് അത് ഞാൻ തീർക്കും ഒറ്റക്ക് തീർക്കും ഒറ്റക്ക് തീർക്കും ഇഷ്ടോണ്ടോണ്ട
വോയിസ് സിസ്റ്റർ ഓഫ് ചെയ്തു നിങ്ങൾ ആരാ ഇത് കുറേ തവണ ആയല്ലോ അതല്ലല്ല ഞാൻ ചോദിച്ചേ ഇത്രേം ഒന്ന് പോളോ ഓക്കേ കം അഗൈൻ കുട്ടിക്ക് തന്നെ അറിയാലോ കഴിഞ്ഞ ഇരുപത്താറ് ദിവസമായിട്ട് ഞാൻ എന്റെ പിന്നാലെ തന്നെ ഉണ്ട് കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇപ്പൊ പറയാ പെട്ടോളം ഞാൻ എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് റിപ്ലൈ ആരോ എന്റെ പേര് പപ്പൻ ഇരുപത്തേഴ് വയസ്സ് ഗുഡ് ജോബ് ഗുഡ് സാലറി വീട്ടിൽ ഞാൻ ഒറ്റ മോനാ സോറി അയ്യോ അതല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞത് എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കഴിഞ്ഞ ഇരുപത്താറ് ദിവസമായിട്ട് ഞാൻ തന്നെ കൂട്ടുകാരുടെ പിന്നാലെ കണ്ണാണ് അപ്പോ എനിക്ക് ആ കൊച്ചിന് ഭയങ്കര ഇഷ്ടം കല്യാണം കഴിച്ചോളാന്ന് ഈ കാര്യം ആറ്റിറ്റ്യൂഡൊന്ന് പറയുമ്പോൾ കൊച്ചിനോടൊന്ന് പറഞ്ഞു ഹലോ എന്താ തന്റെ ഉദ്ദേശം എനിക്ക് തന്നെ പറ്റി ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ടൊന്നും അറിയില്ല പക്ഷെ എനിക്ക് തന്നെ ഭയങ്കര ഇഷ്ടം ഇഷ്ടം എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ജാതി ഇഷ്ടം കല്യാണം കഴിച്ചോളാണ് എന്റെ ഇഷ്ടം എന്താ ഞാൻ പറഞ്ഞു നീ റിപ്ലൈ വരേണ്ട താന എനിക്ക് പല്ലവി എന്റെ പേരല്ലാതെ ഒന്നും അറിയില്ല ഒന്നാമതല്ലേ ഈ പ്രണയം എന്നുള്ള കാര്യമൊന്നും അതൊന്നും എൻ്റെ ഡിക്ഷണറിയിൽ തന്നെ ഇല്ല പിന്നെ ഞാൻ ആരെയും കല്യാണം കഴിക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് എൻ്റെ ചേരന് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരാളെ മാത്രമായിരിക്കും ആ തനിക്ക് എന്നെ അത്രയ്ക്ക് ഇഷ്ടമാണെന്നല്ലേ പറഞ്ഞത് അപ്പം അത്രയ്ക്ക് ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ താമ എൻ്റെ ചേട്ടനോട് സംസാരിക്കും ചേട്ടനെ ഇഷ്ടപ്പെട്ട എന്നെ ഏത് പൊട്ടനെ കേട്ടാണ് എനിക്ക് ഉറപ്പില്ല സിമ്പിൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ആ അതെ അതെ ചേട്ടൻ്റെ പേരെന്താ സേതു സേതു നൈസ് സേതുരാമൻ സേതുരാമൻ മറ്റേ സി ബി ഐ അല്ല പോലീസ പോലീസ് അല്ലെ ഇനി പട്ടാളായാലും പൂങ്കുലയിൽ നിർത്താം ഞാൻ അരികിൽ നീ എത്തുമ്പോ ചൂടിക്കുവ മലർമണം പോയല്ലോ മറ്റുള്ളോർ പോയല്ലോ മറ്റുള്ളോർ പോയല്ലോ പാവറ്റ് ഞാനൊരു റൊമാൻറ്റിക് സോങ് പാടെ പാടുകുട്ട സിങ്ങിറ്റ് പല്ലവി ആ പല്ലവി പല്ലവി ഒന്നൊരുങ്ങി വാ നാളെയാണ് താലെ മംഗളം മംഗളം ആ പല്ലവി ആ അങ്ങനെയാണെങ്കി അവള് പറഞ്ഞ പോലെ അവളുടെ തേരണ അത്ര നിസ്സാരകാരനല്ല അതെ അങ്ങനെയാണ് ഇടി കൊണ്ട് നിന്റെ കൊതം കൂട്ടുവായിടുമായ സംസാരം സംസാരിക്കല്ല കേടി പക്ഷെ കേടി എന്തിനാ ചോര തൂറാനാ നീ നോക്കണ്ട ഞാൻ കാര്യം പറഞ്ഞതാ ഇല്ലെങ്കി അവള് അവളുടെ ചേട്ടൻ പോയി കാണാൻ പറയും ഇരുട്ടടി ഇരുട്ടടിക്ക് തന്നെ ആണോ പോയി ഇപ്പൊ അവളുടെ ഏട്ടൻ ഗുണ്ടാണെങ്കിൽ പോലും തൃശൂർ റൗണ്ടിൽ പോയിട്ട് എവിടെ തൃശൂർ റൗണ്ട് തൃശൂർ റൗണ്ടിൽ പോയിട്ട് ഈ പപ്പൻ ആരാന്ന് ചോദിച്ചാൽ നിങ്ങക്ക് മനസ്സിലാവുന്നില്ലേ 
ഞാൻ കുപ്പി അടന്നെടുത്ത് മാറ്റി എനിക്ക് എന്തോ പോലെ തോന്നുന്നു നമ്മളൊരു റൊമാൻറ്റിക് സംസാരിക്കുന്നു നല്ല പ്ലാൻ ഒന്നല്ലെങ്കിൽ ഇത് കലക്കും അല്ലെങ്കിൽ കലങ്ങും ഞാൻ മിച്ചത് അപ്പൊ നാളെ നമ്മള് അവിടെ ചേട്ടനെ പോയി കാണുന്നു കാണുന്നു കാര്യങ്ങൾ അവതരിപ്പിക്കുന്നു അവതരിപ്പിക്കുന്നു പപ്പന്റെ പ്രേമം പോണിയുന്നു ചേട്ടാ മൂന്ന് ഭീകര സോഡ അല്ല ജീരക സോഡ ചേട്ടാ നീ നല്ല പറഞ്ഞത് സീരിയസ് ആയിട്ടാണോ അല്ല അവളെ പോയി കാണുന്നോ സെറ്റ് ആക്കുന്നൊക്കെ പറഞ്ഞത് ഇടക്കിടി നമ്മൾ ഒരുമിച്ചല്ലേ പ്ലാൻ ചെയ്ത് പപ്പന്റെ പ്രേമം പൂണിയുന്നോ അതണിയുന്നോ അല്ല ഞാൻ വെള്ളത്തിന്റെ പുറത്ത് പറഞ്ഞതാ നീയും അങ്ങനെ പറഞ്ഞതല്ലേ ഞാൻ സീരിയസ് ആയിട്ടാണോ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ സീതു അവളുടെ വീടോ അവളുടെ ചേട്ടൻ്റെ ജോലിയോ അങ്ങനെ എന്തിനും അറിയോ അതറിയില്ല എടാ ഒന്നും അറിയാണ്ട് അവളുടെ കോപ്പ നീ പ്രേമിക്കാൻ നടക്കണേ അവളെന്നെ മുറപ്പെണ്ണൊന്നും അല്ല ഫുൾ ഡീറ്റെയിൽസ് അറിയാനായിട്ട് അവളെ കുറച്ചും ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞില്ല അവർക്കാണ് അവിടേക്ക് എന്തോ ഒരു കമ്പനി ഉണ്ടെന്ന് വെച്ചാൽ അന്വേഷിക്കണം കണ്ടെത്തണം ആവശ്യമുണ്ടായി പോയില്ലേ എങ്ങനെ കണ്ടു പിടിക്കാൻ അതും അറിയില്ല അറിയില്ലേ നിങ്ങൾക്ക് രണ്ടു പേരും എൻ്റെ ഇപ്പോൾ പുസ്തകം മയിൽ കുറിക്കൽ പക്ഷെ മയിൽ കുട്ടികളെ പോലെ ഒരു പെണ്ണല്ല ഇതൊന്നും ഹെൽപ്പ് ചെയ്തൂടെ ഒരു ഹെൽപ്പും ഇല്ല ഒരു സപ്പോർട്ടും ഇല്ല മതി മുഞ്ചിത് ചേട്ടാ ഒരു പഴം ചേട്ടാ മൂന്ന് ഭീകര സോഡ കൂടി 